Hello fans of Gift and Food and Baking, today I'm gonna share with you an easy recipe of vanilla and chocolate patty form. ازيكم كيف انكم يا متابعينا على قناة هدية الاكل والخبيز النهاردة هعمل لكم وصفة سهلة لبيتي فور فانيلا وشوكولاتة Please subscribe to my youtube channel Gift of Food and Baking الرجاء الاشتراك والتفاؤل على قناة هدية الاكل والخبيز For this recipe I will use 250 gram of unsalted butter with a pinch of salt المقادير هنا 250 جرام من الزبدة الغير مملحة وذرة ملح. For this recipe, I will use one quarter cup of icing sugar sifted, half a cup of corn flour, two tablespoons of cocoa powder, two medium eggs, and one teaspoon of vanilla paste. هحتاج برضو كوباية وربع من السكر الناعم، نص كوباية من النشا، ملعقتين كبار من الكاكاو، بيضتين متوسطين الحجم، وملعقة صغيرة من الفانيلا بيست. For this recipe, I'm not using any baking powder as I am using self-raising flour. للعيار ديا أنا مش مستعملة أي baking powder لأنه مستعملة دقيق ذات التخمير. I will start first by whisking the butter and the icing sugar together until it's creamy and fluffy. حضرف الأول الزبدة مع السكر الناعم لحد ما يكونوا ناعمين وكريمي وده بالسكر معايا. Once the butter and the icing sugar is creamy and fluffy enough, I will start adding the two eggs one at a time. أول ما الزبدة مع السكر يدوب حبتدي حضيف البيضتين واحدة بعد الثانية. After whisking the two eggs into the butter mix, I will add one teaspoon of vanilla paste. بعد ما ضربت البيضتين في الزبدة حضيف ملعقة صغيرة من الفانيلا بيست. Once combined together, I will add half a cup of corn flour and sift it into the batter mix and I will whisk them to combine. أول ما هتأكد إن الفانيلا اختلطت مع الزبدة هضيف نص كوباية النشا وهغربلها عشان أتأكد مفيش أي تكلكعات. After whisking the corn flour into the batter, I will stop using the mixer. أول ما هتأكد الكورن فلاور اختلط مع الزبدة هوقف الضرب وهبتدي حضيف الدقيق. For the flour, I'm using self-raising flour. That's why I didn't use any baking powder. However, I will start sifting first three cups of self-raising flour and fold it with a spatula. بالنسبة للدقيق أنا استعملت الدقيق ذات التخمير اللي هو اسمه self-raising flour وابتديت بثلاثة كوبايات غربلتهم للزبدة وابتديت أقلبهم مع الزبدة مع بعض. At this stage, I will split the batter into half, the other half for the cocoa powder, and continue adding one and a quarter cup of flour to the first mix and fold them together. في المرحلة دي حكسم الخليط للنص، الخليط النص الثاني للكاكاو، وحستمر بالخليط الأول بتاع الفانيلا وحضيف له كوباية وربع من السلف ريزنج فلاور. If you feel that the batter is still sticking to your fingers or hands, then add gradually little bit by little bit of self-raising flour and fold it. لو حسيتي إنه العجينة لسه علينا وملصقة في إيدك، ضيفي شوية دقيق حتة بحتة لحد ما تتكور معاكي. For the other half of the batter, I will start by sifting the two tablespoons of cocoa powder and mix it, and then add half a cup of self-raising flour. بالنسبة للخليط النص الثاني هغرب الملعقتين كبار من الكاكاو وحضيف زيادة عليهم نص كوباية بتاع السلف ريزنج فلاور. As with the same method with the vanilla dough, I will gradually add the flour bit by bit until the dough is not sticking anymore into my fingers and has formed and shaped into a small ball. هستعمل نفس الطريقة اللي عملتها مع الفانيلا حضيف الدقيق حتة بحتة لحد ما يلصقش في ايدي ويكون كورة ناعمة لينا شديد. Once the two flavors has formed into a soft ball, then I will let it rest for at least five minutes before shaping them. بعد ما خلصت تكوين النكهتين الفانيلا والشوكولاتة خليت العجينة ترتاح لمدة خمس دقايق قبل ما أقطعها بالمكنة بتاعتي. I am using here a manual biscuit cutter with the shape of flour, but if you don't have one of those, you can just roll them into small balls. أنا استعملت هنا قطعة البتفور بشكل الوردة، لكن لو ما عندكيش ممكن تدوريهم لكور صغيرة. Once ready, you can bake them at preheated fan oven of 150 Celsius until they are light in color. 
بعد ما تخلص الكمية كله دخليه الفرن على درجة حرارة 150 سلسيوس لحد ما يكونوا لونهم فاتح ويتحركوا من الصينية. Once they have cooled completely, I will start filling them with strawberry jam and the filling is optional. You can fill them with even Nutella. أول ما يبردوا تماما حبتدي هحشيهم بمربة الفراولة والحشوة اختياري ممكن تحشيهم بشوكولاتة النوتيلا. I can't express how amazing those delicious flavored petit four are. Even the kids are always demanding for more. طعم البيتي فور ده رائع حتى الأولاد طوال بيطلبوا منه كتير. Thank you very much for watching this video. For more Sudanese, Egyptian, African or international recipes, please like, share and subscribe to my YouTube channel Gift of Food and Baking. شكرا كتير جدا لمشاهدة هذا الفيديو لوصفات سودانية مصرية أفريقية أو عالمية الرجاء بالاشتراك على قناتي هدية الأكل والخبيز حتى ألقاكم في وصفة جديدة يلا مع السلامة